खूब सवधान फर्म फिल आप करफ्यूशन थे कारो का जिज्ञेस कर देखे देखे फर्म टाइम फिल आप कर जमीये আমি ব্যাংক থেকে তুলে নেব কি দরকার বলো তো ব্যাংকে যাবে টাকা তুলবে তাতে দেরি হয়ে যাবে কোনো সমস্যা নেই যদি আমার প্রয়োজন হয় আমি তোমার কাছ থেকে চেয়ে নেব এখন আমি উঠছি ঠিক আছে খেয়ে যা না বাবা এখন কোনো কিছুই খেতে ইচ্ছে করছে না এখন আমি উঠি ও মা সারা রাত হাসপাতালে থাকবি না খেয়ে গেলে কেমন হবে বাবা যদি আমার ক্ষুধা পায় আমি ওখান থেকে কোনো কিছু কিনে খেয়ে নিতে পারবো তো তাই না তুমি এক কাজ করো তুমি মার খাওয়ার একটা ব্যবস্থা করো কালকে রাত থেকে সে এখন পর্যন্ত কিছুই মুখে দেয়নি আমার গলা থেকে কিছু নাম না আমার অতটুকু মেটা আইসিইউতে পড়ে আছে মা কে দন তো তুমি মন ছোট করো না দেখবে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে তুই শক্ত হও মা সব ঠিক হয়ে যাবে বাবা আমি তাহলে উঠি তুমি মাকে একটু দেখে রেখো আর সকালবেলা খুব আর্লি ঠিক আছে পাসপোর্ট অফিসে চলে যেতে হবে সব কাজ ঠিকঠাক মতো করবি কাগজপত্র সব গুছিয়ে নিয়ে যাবি কোনো ভুল যাতে না হয় বাবা আসি মা যাই আমি বুঝতে পারছি তুমি মানসিকভাবে খুবই বিপর্যস্ত তোমাকে হয়তো জিজ্ঞেস করাও ঠিক হচ্ছে না কিন্তু তারপরও আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে তুমি কেন সুইসাইড করতে চাচ্ছ মানে তোমাকে পরপর দুবার আমি সেভ করেছি এই জন্য না জাস্ট কিউরিসিটি এত সুন্দর প্রাণোচ্ছল একটা মেয়ে কেন সুইসাইড করতে চাইবে সজল আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে সজলকে আমার বয়ফ্রেন্ড ও আমাকে বলেছিল আমরা পালিয়ে বিয়ে করব এর জন্য টাকা গহনা নিয়ে সব কক্সবাজারে চলে আসতে বলেছিল জানেন আমরা তিন বছর ধরে রিলেশনে ছিলাম আমি ওকে অনেক ভালোবাসতাম বাট হি ইজ এ চিটার ও আমার টাকা গহনা সব নিয়ে পালিয়ে গেছে 
হোটেল খোঁজার নাম করে আর আমি সারাদিন দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি ভাবতেও পারিনি ও আমার সাথে এই কাজ করবে কি বলো তুমি তো তাহলে ভুল মানুষকে ভালোবেসেছ मन तुमना दिए কিছু জিনিসপত্র দিয়ে হয়তো মানুষটাকে চিনতে পেরেছো কিন্তু এমন তো হতে পারত একটা সময় সে তোমার আর বড় ক্ষতি করত আমি ঠিকই বলেছি কিভাবে যাব আমি বাড়িতে আচ্ছা ঠিক আছে চলো আমি তোমাকে বাসে উঠিয়ে দিয়ে আসি কিন্তু ছের মধ্যে কোনো কিন্তু কিন্তু নেই আচ্ছা তুমি এখানে উঠেছো কোথায় তোমার কাছে তো কোনো টাকাও ছিল না আমার এক বান্ধবীর কাছ থেকে আমি বেশ কিছু টাকা নিয়েছি নিয়ে আমি এক হোটেলে উঠেছি বেশ ভয় লাগছিল কিন্তু আমার কিছু করার ছিল না আমি অনেক ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম ভুল লোককে ভালোবেসে তাহলে তোমার ভালো শিক্ষা হয়েছে তাই না ঠিক আছে চলো शिक्षा এখন চলো তোমার বাস চলে এসেছে আমি তো আপনার ব্যাপারে কিছু জানলামই না 
আমি কিন্তু তোমার নামটাও এখন পর্যন্ত জানি না चेस्टा शुदुम्रिय <laughs> 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 धूलाबाली भाई जिज्ञेस कर भैया <laughs> मोटे ठीक कर 
আর ভাইয়া তুমি এই কথাটা আমাদের সাথে শেয়ার করো আমি বুঝতে পারছি যে আমাদের সাথে শেয়ার করো কারণ কি তুমি চাও যে আমরা এটা নিয়ে টেনশন করি কষ্ট পাই সব সময় সব কথা তো বলা যায় না তো আমি ভেবেছিলাম যে ও হয়তো দু এক দিনের মধ্যে ফিরে আসবে তারপর ওকে বুঝিয়ে শুনে বললেই সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে এইখানেই তো আমার প্রশ্ন ভাইয়া যে মেয়েটা তোমাকে এইভাবে অপমান করে চলে গেছে তুমি তুমি এই মেয়েটাকে আবারও ফিরে আনতে চাচ্ছ দেখেনি কেন আনতে চাচ্ছি তুই ঠিক বুঝবি না তুই হয়তো আমার অপমানের কথা চিন্তা করে খুব রেগে আছিস রেগে গিয়ে কোনো কথা বলা যায় কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত তো নেওয়া যায় না সিদ্ধান্ত নিতে হয় ঠান্ডা মাথায় ধীর স্থিরভাবে এখন সামানটা একটা ছেলে মানুষই ভুল করে ফেলেছে আমাদের সবারই দায়িত্ব হচ্ছে এই ভুলটা ওকে সুধরে দেয়া কিন্তু মুশকিল হলো যে সামানটাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ওকে খুঁজে পেলেই বুঝিয়ে বললে ও নিশ্চয়ই বুঝবে কিন্তু ভাইয়া বিয়ের পর দিন যেই মেয়ে স্বামীকে ছেড়ে তার আগের প্রেমিকের সাথে চলে যায় আর তোমরা যদি সেটাকে বলো যে সে না বুঝে করেছে আমি সেটা মানতে রাজি না একেবারেই মানতে রাজি না আমি সরি ভাইয়া হয়তো তোমরা রাগ করবে আমার কথাগুলো শুনে কিন্তু আমি তোমার ভালোর জন্য আমাদের পরিবারের ভালোর জন্য কথাগুলো বলছি সে অন্য আরেকজনকে ভালোবাসে তোমাকে ছেড়ে সে চলে গেছে তারপরও তারপর তুমি তাকে ক্ষমা করে দিবে দেখ তুই কি বলতে চাচ্ছিস আমি বুঝতে পেরেছি আমার নিজের সম্মানের কথা চিন্তা করেই ওকে ফিরিয়ে আনতে হবে ওকে আমি বিয়ে করেছি এই কথাটা কিন্তু সবাই জানে কিন্তু ও যে পালিয়ে গেছে এটা কেউ জানে না আমার বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন ব্যবসায়ী মহল কেউ না এখন এটা যদি কেউ জানতে পারে তাহলে তো আমাকে নিয়ে নানা রকম কানা ঘোষা শুরু হয়ে যাবে এবং সবাই ভাববে যে এটা আমারই দোষ আমার জন্য এটা হয়েছে আমার এত কষ্টের সাজানো যে জীবন সেটা তো আমি নষ্ট হতে দিতে পারি না আমি বুঝতে পারছি তোরা রাগের মাথায় অনেক কিছুই ভাবছিস অনেক কথাই বলছিস কিন্তু আমার যেটা করা উচিত আমি সেই কাজটাই করছি ভাইয়া আমরা আসলে তোমার সাথে রাগ করছি না আমরা তোমার কষ্টটাই শেয়ার করে নিতে চাচ্ছি আসলে কি ভাইয়া ভাবি এমন একটা কাজ করেছে না যতবার ভাবি ততবারই রাগ উঠে যায় কেন যেন ভাইয়া আমার যেটা মনে হচ্ছে এই সব কিছুর জন্য তোমার শ্বশুর শাশুড়ি দায়ী তারা ঠিকই আগে থেকে জানত আর সেই জন্যই বিয়ের জন্য এত তাড়াহুড়া করেছে হ্যাঁ এই জন্যই তারা বিয়ের জন্য এত তাড়াহুড়া করেছে আর এখন তারা দোষটা চাপাচ্ছে তোমার উপরে ভাইয়া তুমি তাদেরকে চাপ দাও একদম সদস্য তাদেরকে চাপ দাও আমার কেন জানি মনে হচ্ছে এখনো তারা সব কিছু জানে ওই মেয়ে কোথায় আছে সেটাও জানে তোমার কাছে সব কিছু গোপন করছে এটা নিয়ে পরে কথা বলবো যা তো এখন অনেক রাত হয়ে গেছে
ফেব্রিকের সাথে পালিয়ে গেছে তাকে আমার খুঁজে নিয়ে আসতে হবে ইজ ইট পসিবল আমরা সেখানে ছোট একটা মানুষের এত জটিল অসুখ হওয়া জরুরি ছিল বলেন তো অসুখ তো আর ছোট বড় মেনে হয় না 